చంద్రుడు శివుడి తలపైకి ఎలా వచ్చాడో తెలుసా ఇప్పుడు తెలియజేస్తాను వినండి చంద్రమ మనోశోజత అన్నట్టు శ్రీకృష్ణుని మనస్సు నుండి చంద్రుడు పుట్టి దినదిన ప్రవర్తమానుడయ్యాడు దక్ష ప్రజాపతి అశ్వని భరణి ఇత్యాది అను ఇరవై ఏడుగురు తన నక్షత్ర పుత్రికలను ఇచ్చి చంద్రుడితో వివాహం జరిపించాడు అయితే చంద్రుడికి ఆ ఇరవై ఏడు మందిలో రోహిణి అంటే ప్రీతి ఎక్కువై మిగతా భార్యలను నిర్లక్ష్యం చేశాడు ఇది వారికి చాలా బాధ కలిగించి తండ్రి దక్షిణి వద్దకు వెళ్ళి చెప్పుకున్నారు దక్షిణికి కోపం వచ్చి చంద్రుడిని క్షయోరోగ పీడుతురావమని చెప్పించాడు పాపం చంద్రుడు ఆ రాగంతో నానాటికి క్షీణించి పరమేశ్వరుని శరణు కోరాడు బోలాశంకరుడు జాలి తలచి అతడిని రోగ విముక్తిని చేసి తన శిరస్సుపై నిలుపుకున్నాడు చంద్రుడు శిరస్సుపై సుఖంగా ఉండడం చూసిన నక్షత్ర పుత్రికలు తమ కాపురం కూల్చివేశావని తండ్రిని నిందించారు అప్పుడు దక్షుడు శివుడి దగ్గరకు వెళ్ళి ఈశ్వర మా అల్లుడిని మా కుమార్తెలకు ఇచ్చేశాయి లేకపోతే నా ఘోర సాపానికి గురవుతావు అని కోపంగా చెప్పాడు శివుడు మనస్సులో శ్రీకృష్ణుని ధ్యానించగా చంద్రుణ్ణి దక్షుడికి ఇచ్చేమని సూచించాడు శరణాగతుడైన చంద్రుణ్ణి విడిచిపెట్టడం ధర్మం కాదని శివుడు అనగా శ్రీకృష్ణుడు రోగపీడితుడైన పూర్వపు చంద్రుణ్ణి దక్షుడికి ఇచ్చి రోగ విముక్తుడైన చంద్రుడిని శివుని తలపై పువ్వుగా నిలిపి ఇరువురిని సమాధానపరిచాడు ఇదో ప్రతీకాత్మక పురాణ గాథ క్షయరోగ పీడితుడైన చంద్రుడు వృద్ధి క్షయాలకు లోనవుతూ తారలతో కాపురం చేస్తుంటాడు చంద్రుడు శివుడి తలపై ఎలా వచ్చాడో తెలుసుకున్నారు కదా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి